డోరు లోపలకి రండి దయచేండి జంట స్వరాల్లా ఉన్నారు ఎవరు బాబు మీరు ఇక్కడ శివరాం గారిని ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో పనిచేస్తారు శివరాం గారు ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో పనిచేస్తారు మా అన్నయ్య ఏంటి సంగతి ఆయన హైదరాబాద్ లో మా ఇద్దరి ఇంట్లోనే ఉండేవారండి ఓ శివరాం గారితో రికమెండ్ చేయించి నా పాట కచేరీ పెట్టిద్దామని వచ్చారా అబ్బే అదేం లేదండి అదేం లేదా అయితే అర్జెంట్ గా బయటకు వెళ్ళండి నేను సంగీత సాధన చేసుకోవాలి డాక్టర్ అన్నట్టు మీకు శివరంజన్ తెలుసా ఎవరు సార్ అమ్మాయి అందంగా ఉంటుందా సంగీతంలో కాంపౌండర్ అన్న శివరంజన్ తెలియదు పూర్తిగా అమ్మాయి ఎవరు నాకు తెలియదు సార్ వీడి మీద నాకు తెలియదు సార్ నేను అలా పిస్తాను వినండి రాజా నాకెప్పుడో ఎక్కింది సంగీతం పిచ్చి నువ్వు పిచ్చోళ్ళ చూస్తున్నావు నీకు నచ్చలేదా నచ్చలేదు సార్ నీలాంటి సంగీత జ్ఞానం లేనోడికి నా ఇంట్లో చోట్ లేదు వెళ్ళి బయటికి నువ్వు బయట వెయిట్ చేయి నేను వీడి దగ్గర మొత్తం విషయం లాక్కొని వస్తా అది కాదురా గురువారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాక్టర్ నా వేవ్ లెంత్ చాలా దగ్గరగా కూదుతోంది అంటే మీ మెంటల్ కండిషన్ కు నా మెంటల్ కండిషన్ చాలా దగ్గరగా వస్తుంది అనమాట ఇంకా రాలేదు బాబు త్వరలో రప్పిస్తా వీడు పెట్టలోడని వాడు చెప్పిన నేను పట్టించుకోలేదావా బాబు రెండు వందల రూపాయలు తీసుకుని వాడు మెంటల్ అడ్రస్ ఇచ్చిండ్రా కొద్ది ఆతు నాకు కూడా మెంటల్ వచ్చేది ఎన్ని రోజుల వరకు నిన్ను కలుసుకోలేకపోయినందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది నిన్ను కలుస్తానని నమ్మకం నాలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది సంధ్య ఎక్కడున్నావు ఎలా ఉన్నావు చాలా అందంగా ఉంది చూడమ్మా చూడండి సర్లే నేను వచ్చేస్తున్నా బేట అరే రఘు ప్లీజ్ రాత్రి చెప్పా కదా నాకు ఇప్పుడే పెళ్ళొద్దు అరే రే రే అమ్మాయి మహాలక్ష్మిలో వద్దరా ఒరే రఘు 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 నీ మొండి పట్టుదలు వదిలేసి ఒక్కసారి అమ్మాయి ఫోటోలు చూడరా ప్లీజ్ నాన్న నన్ను కొన్నాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయని నాన్న మాట వినరా అమ్మాయి చాలా బాగుంది ఫోటో చూస్తే నువ్వు ఆ మాట అనవు ఒక అమ్మాయి ఇంకో అమ్మాయిని అందంగా ఉందని చెప్పదు కానీ నేను చెప్తున్నాను షీఈ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆ ఫోటో చూడరా ప్లీజ్ నన్ను అదే బాబు గణేష్ 
గుడ్ మార్నింగ్ అంకుల్ గుడ్ మార్నింగ్ రండి బాబు మీరన్నా వీడికి నచ్చ చెప్పండి ఏమైంది అంకుల్ ఏం లేదు బాబు వీడికి సంబంధం చూసాం వీడిని తీసుకొని వాళ్ళ పిల్లల్ని చూడటానికి వస్తామని వాళ్ళకి మాట ఇచ్చాం వీడేమో రానని మొండికేస్తున్నాడు వాళ్ళు మా కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు బాబు ఏంటి బాబు ఏడుస్తున్నా ఇలాంటి తల్లిదండ్రులు కడుపులో పుట్టడం వాడు అదృష్టం మా నాన్న ఉన్నాడు సెటప్పుల రాజా ఇద్దరు కొక్క తమ తీసుకురాలి ప్లీజ్ అమ్మాయి మహాలక్ష్మిలో ఉంటుంది బాబు ఇదిగో ఈ ఫోటోలు చూసి చెప్పు నేను చూసే లాబ అంకల్ పెళ్లి చేసుకోబోయేది వాడు తను చూడాలి కానీ ఏ రఘు ఫ్రెండ్షిప్ కే కాదు పేరెంట్స్ కూడా వాల్యూ ఇవ్వాలి ఆయన మాట ఇచ్చారంట బాగోదు పద వెళ్తాం అరే గణేష్ నీకు ఆయన సంగతి తెలియదు మా నాన్న మహాలక్ష్మి లాగా ఉంటుంది అన్నాడు అనుకో తీరా అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే జ్యోతిలక్ష్మి జయమాలలానే ఉంటారు ఇవన్నీ మాకు మామూలు ఎరవదు మరి ఈ అమ్మాయి నిజంగానే మహాలక్ష్మిలా ఉంటుందిరా నాయర్ గారు మీరు నిజం చెప్తున్నారు బాప్రే సరే పోని నేను చెప్తున్నాను నా కోసమైన వెళ్ళి చూడు ఓకే అదేంటోరా నువ్వేం చెప్పినా నో అని అనిపించదు పదా నమస్తే సార్ నమస్తే రే గణేష్ ముందుకు వచ్చిపోతారా అది కాదు నాకు రావాలనే ఉంది కానీ టెన్ ఓ క్లాక్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది ఓహో నాకన్నా ఇంపార్టెంటా అలా కాదు నువ్వు ఇంపార్టెంటే కానీ ఏ కాలేదేం లేదు వచ్చి కూర్చో అది కాదు రఘు నువ్వు వస్తావా రావా అన్నాను అనుకో పట్టుబడితే వస్తావుగా వస్తా నీ మొహం చూస్తే నాకు అర్థమైంది చాలా ముఖ్యమైన పని నా కోసం ఏం రాకర్లేదురా హ్యాపీగా నేను పని చేసుకుని రా థ్యాంక్స్ రా రాడాల పోయారా రే కృష్ణ సార్ వీళ్ళు అక్కడ దింపేసి మళ్ళీ వచ్చేసి అలాగే సార్ ఏంట్రా వీళ్ళు రావట్లేదా నాన్న వాళ్ళకి ఏదో పని ఉంది మీరు వచ్చే రండి రండి ఓకే బాబు బాయ్ బాయ్ రా ఆల్ ది బెస్ట్ రా థ్యాంక్ యూ బాయ్ నాన్న టైం చాలా అయింది మహాలక్ష్మి దర్శనం ఏమని చెప్తావా శివరాం అమ్మాయిని పిలిపించు శిరీషా అక్క తీసుకురామ్మా థ్యాంక్ యూ డాడీ నిజంగా మహాలక్ష్మిలా ఉంది అందరికీ కాఫీ లేవు అమ్మా అతనే పెళ్లి కొడుకు సిగ్గుపడకుండా చూడు హలో వద్దమ్మా సంజయ్ గారు వన్ మినిట్ నేను కొంచెం ఫ్రీ టైప్ అండి ఇంటికి వెళ్తాను ఫోన్ చేస్తాను లెటర్ రాస్తాను ఇవన్నీ నాకు నచ్చవు మీరు నాకు నచ్చారు నేను మీకు నచ్చానా నచ్చితే చెప్పండి చెప్పమ్మా అలా గోళ్ళకి కట్టలే చెప్తారంటండి నాకు చెప్పొచ్చు కదా 